Bentornati amici dei disinformati, siamo su Animal Crossing e Piume Designer e finalmente siamo tornati con un altro episodio con Casimira che ha di nuovo gli occhi malati di tumore. Allora, l'altra volta avevamo fatto gli uffici e finalmente ho cambiato linea telefonica, mi è arrivata la fibra ottica, ma mi sono dimenticato di configurare il DS quindi magari i codici ve li do la prossima volta tutti insieme prima di iniziare vi ricordo che siamo su facebook abbiamo la nostra pagina, postiamo lì i nuovi video che escono sul canale quindi se volete rimanere aggiornati ci seguite lì postiamo anche delle foto, degli stati ogni tanto cerchiamo di coinvolgervi ma siete comunque ancora pochi e siamo anche su twitch facebook ci serve anche per farvi sapere quando facciamo le live su twitch comunque iniziamo subito l'episodio perché oggi ci aspetta l'ultima opera pubblica con Fuffi, almeno per il momento, ossia il negozio. Ho intenzione di fare qualcosa di carino, perché non ci gioco da un po', dato che non sono nemmeno stato bene. Andiamo a fare il negozio. C'è solo bisogno di un'area vendite, perfetto. È un'opera facile facile. Ah, sta anche nevicando, che cosa carina, abbiamo l'impermeabile giallo. Allora, il sito del negozio mi sembra essere questo... Per gli esterni direi di cambiare. L'altra volta, se non mi sbaglio, abbiamo utilizzato questo. O questo, non mi ricordo. Direi di farne uno un po' più carino. Sapete che non mi ricordo quale ho fatto l'altra volta? Mm. Facciamo questo qui, dai. Mi sembra abbastanza cool per un negozio. Lascio le tue mani. È abbastanza piccolino come negozio, non ci vorrà nulla a farlo, magari dopo facciamo anche la casa di un cliente. Bene ragazzi, noi ci vediamo tra poco quando ho finito di fare il negozio, così poi andiamo a fare la casa di qualcuno. Bene ragazzi ho fatto un supermercato piccolino molto semplice, ci ho fatto il corridoio con gli scaffali attorno, ho dato un'area un po' più classica al supermercato, poi ci ho messo di qui banco frigo, eh, espositori vari con i dolci, da questa parte i carrelli, i carrelli. e poi uno stellomat, qui c'è la zona della cassa, comunque molto semplice, l'ho tenuto blu perché anche l'esterno era blu, diciamo a fuffi che abbiamo finito, no non ti sedere non, non è il momento, vai Sì, abbiamo finito abbiamo finito, Ed eccolo qua vediamo se a loro piace, sembra di sì sono tutti felicini quasi quasi rompo le palle a Tom Nook con le carte amiibo però non ho voglia di accendere il lettore però dai sembra abbastanza carino come supermercato sono contento, anche perché ripeto poi era piccolo, non potevo farci chissà che quindi mi sono dovuto un attimo arrangiare e non ho fatto grandi cose a questo ho fatto pure la spesa quindi stiamo a posto Casimira è tornata normale con gli occhi ogni tanto c'ha questi bug Casimira non si sa perché il negozio è pronto la città diventerà un punto di riferimento per gli amanti dello shopping potremmo fare anche tipo un negozio per barbieri tipo non lo so un parrucchiere una roba del genere perché ho visto che c'erano i mobili adatti ma sinceramente se uno mi dice fai il negozio e fai il locale del parrucchiere sono due cose diverse quindi magari la prossima volta non lo so possiamo cambiare non pubblico perché ripeto non ho internet e torniamo in ufficio uh, allora Fuffi ci ha appena comunicato che tutto è andato a confievere oggi complimenti dato che i lavori per cui ottenuti per me si sono finiti non verrà domani ma lavorerà ai prossimi progetti di ampliamento, ok. Grazie per essere stato fino a tardi oggi, puoi compiare le sue conto e andare a riposare. Però come prima cosa noi facciamo i bravi bimbi e studiamo. E scegliamo... Scegliamo... Um, I fossili. Fossilizziamo e ciò di cui hai bisogno per scavare nelle profondità del mondo preistorico e portare alla luce interessanti storie dello stimolante regno dei fossili. Avrai a disposizione una collezione di 20 fossili divisi in più parti e 10 pezzi unici. Ops. E non è finita qui, sono contenuti altri 20 fossili in miniatura. Ah, ottimo. Una collezione unica e ripetibile. Tutto questo grazie alla collaborazione di Blatero. Ringraziamo Blatero che altrimenti qui non faremmo mai niente di buono. 
Allora, devo un attimo vedere se posso cambiarmi Ho cambiato solo i jeans Possiamo andare giù E vedere un po' la casa del prossimo cliente Fortunato o sfortunato Perché oggi mi sento stupido Quindi oggi roviniamo la vita a un cliente Smetto di lavorare Buongiorno, ti auguro una fe giornata felice Ok allora, Andiamo a caccia dei clienti Roviniamo la vita a qualcuno oggi Voglio proprio rovinare la vita a qualcuno, ma non sarà un gatto. Sarà questo cervo, probabilmente. E un attimo un'occhiata perché... Ok, il negozio, me lo ricordavo bene, era quello di legno con la roba blu. Andiamo a rovinare la vita a questo. E questo qui? No, questo vuole la cosa bella. Facciamo una baita di montagna brutta. Sì, ci penso io, tranquillo. Allora, Cervasio, iniziamo con la pianificazione del progetto. Zimo c'è un'ubicazione adatta alle esigenze. Vuole una roba alpina, qual è il modo migliore? Vabbè, se lo facciamo qua, è proprio sulla vetta della montagna. Però io gli faccio una bella casa al mare, intanto. Giusto perché a lui piace la vita alpina. Lo facciamo sulla sabbia. Vai sul posto con, uh, con Cervasio. Perché è contento, però mi ha detto di fare una baita di montagna e gliela sto facendo al mare, vabbè wow, è così che pianterò le radici da queste parti, non sono nella pelle chissà come saranno gli interni, eh, brutti allora li facciamo un rifugio alpino, quindi dovrebbe essere una casetta noi li facciamo la casa enorme e vi faccio anche vedere allora li facciamo il mega villone di lusso con il tetto assolutamente non in legno c'è cioè un metallo grigio proprio un mostro edilizio poi troviamo degli esterni orribili che appunto non siano di metallo qua mi dice ruggine però i buchi non li vedo esterno di cemento perfetto porta no arrugginita tutta brutta porta saldata si chiama e poi li facciamo sempre non in legno una roba sempre di cemento mattoni nero, blocchi, cemento perfetto poi gli spostiamo la casa qui dietro e gli mettiamo delle cose, allora gli alberi i fiori non, non li voglio mettere, mettiamo qualcosa di totalmente inutile come un letto di ospedale qua poi ci mettiamo una borsetta e a lui piace tra, tra l'altro ha fatto anche il gesto vediamo la borsetta qua poi li mettiamo una ragosta al vapore vicino alla borsetta perché la ragosta vuole tornare in mare allora ci mettiamo questa bella luce per terra così però non vedo mettiamoci qualche altra luce da questa parte allora, mettiamoci una macchina in mezzo qui così non ho lo spazio per camminare poi aggiungiamo una cosa essenziale essenziale per chiunque voglia vivere in montagna ovvero la coda seismosauro non c'è più spazio vabbè non la metto più mettiamo qua non c'è più spazio nemmeno qui vuol dire che abbiamo finito gli esterni secondo me sono molto belli che ne dite? andiamo dentro allora lui ci ha lasciato tre scatoloni all'interno dei quali c'è un po' di legna un caminetto e un tavolo allora il caminetto innanzitutto lo mettiamo girato contro il muro il tavolo lo mettiamo vicino al caminetto e la legna a fianco al tavolo di qua mettiamo tutto accorpato in modo da avere più spazio allora lui che cosa vorrebbe queste tre cose ce le abbiamo messe vediamo cosa vorrebbe lui in casa il fuoco da campo tutto a base di legno ok noi invece gli faremo un bellissimo ambiente vulcanico quindi ci metto questa roba qui vi faccio anche vedere oppure gli facciamo questo e poi gli mettiamo il pavimento vulcanico così non c'entra assolutamente nulla perfetto le finestre color arancione blu Verdi, verdi, dai, che suonano un sacco. Queste le tende le facciamo così, ok? 
chiudiamo tutte le finestre così si vedono anche le tende a pua che non c'entrano nulla poi iniziamo a sbizzarrirci ok lui sembra contento del fatto che abbiamo finito però vediamo se la casa gli piace un rifugio alpino Oh, lui contentissimo di vivere in mezzo alla spazzatura, ai cessi e le automobili è pieno di lampadari sopra quindi appena ne cade uno lui muore sicuro si addormenta anche sul cesso, che carino però è una bella casa, vedete, accogliente, sa di montagna con tutta la legna che ci ho messo con... sapete no? anche proprio quell'atmosfera tipica delle nevi adesso dice tipo grazie per avermi rovinato la vita, pezzo di me Oh caspitina mi piace un sacco, grazie mm. Io non sono sicuro che sia venuto un capolavoro però vabbè Bentornato, grazie per il lavoro, è ora di andare a casa ma di fare il sconto A domani Ok ragazzi, io ho finito Quello che avete visto, ovvero la casa del cliente, è frutto di una piccola scoperta che ho fatto insieme a Nicola e potete vedere tutto nella recensione di Animal Crossing che vi linko qui sotto, mi raccomando andate a guardare, altra cosa che mi raccomando fatela, seguiteci su Facebook, su Twitter e su Twitch, vi lascio i link in descrizione, ve li metto qui in sovraimpressione adesso e niente, come sapete per il prossimo episodio magari datemi delle idee perché potrei fare solo case in questo momento, il prossimo episodio lo registro quando questo raggiunge i 3 mi piace se questo vi è piaciuto magari possiamo rovinare la vita a qualche altro cliente, ditemi voi. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao!